조리국의 전설 옛날에 경상도 어느 곳에 키가 작고 몸매가 가냘프며 동작이 빠른 김씨가 살았습니다. 이 사람의 별명이 김조리였는데 별명이 그에게 꼭 어울렸습니다. 그는 농부였으나 변변찮은 농부라 잘 살지는 못하였습니다. 에이 농사는 그만두고 돌아다니면서 행상이나 해야 되겠다. 이리하여 여기저기 다니면서 장사를 하는데 나오는 것이 한숨뿐이었습니다. 왜 나는 일이 복조리가 없는가 하는 일마다 안 되는구나. 그러던 중 누가 이르기를 부모 산소가 잘못되어서 그러니 명당으로 이장을 해보라고 귀띔을 해주었습니다. 이제 어디에 가야 명당을 찾을 수 있을까? 강원도는 산이 많으니 명당도 많겠지. 이리하여 경상도 사는 김조리는 아버지 머리를 고이고 있어서 괴나리보침을 만들어 강원도로 들어섰습니다. 제천을 거쳐 영월 땅에 들어서는데 제천과 영월 사이에 성운동이라는 병계가 있었습니다. 날이 저물어 거기에 있는 주막에 들었습니다. 김조리는 워낙 고단해서 이내 잠이 들었습니다. 그런데 이 방에서 김조리를 몰래 눈여겨보면서 잠이 들기를 기다리는 한 사나이가 있었는데 그는 참빛 장수였습니다. 그 다음날 아침 아, 잘 잤네. 가뿐하구나. 피곤할 땐 잠이 보약이지. 오늘은 아버지를 모시고 천리라도 가겠네. 아, 우리 아버지 어디 가셨지? 그는 눈앞이 캄캄해졌습니다. 주위를 둘러보니 아무도 없었습니다. 혼자 늦잠을 잔 것이었습니다. 아니, 이건 무슨 보따리지? 이건 참빛 보따리 아닌가? 어쩌냐내 옆에서 자단 참빛 장수가 제 밥줄 보따리를 놓고 가버리다니. 그놈이 이제 보니 도둑놈이구나. 하면서 혼자 통탄하고 있었습니다. 허참, 참빛 장수가 모르고 바꿔치기를 한 것은 아닐 것이고 저도 양심은 있어서 바꾸어 가져갔는데 나중에 내 보침을 열어보고 기절 초풍을 하겠지. 그런데 이것이 웬일인지 노열로 잘 팔렸습니다. 재미가 쏠쏠하였습니다. 이런 좋은 장사를 두고서 왜그 작자는 남의 아버지 해고를 가지고 아침 시점부터 주랭랑을 놓았을까? 김조리는 참빛을 팔아서 이것을 발판으로 해서 부자가 되었습니다. 고향의 전답을 장만하고 집도 새로 짓고 거드럭거리며 살게 되었습니다. 명당 대신 참빛을 얻게 되어 부자가 된 세민이 강원도 출행을 잘하긴 했으나 아버지 유골은 어디에 있는지 잠옷 한탄스러웠습니다. 한편 그 주막집에서 김조리의 괴나리보찜을 가지고 식전회장에 도망친 참빛장수는 그 속이 여간 궁금한 것이 아니었습니다. 도대체 이 속에 무엇이 들었을까? 이 보찜 속에 금은 보화가 가득 있나 보다. 단단하고 큰 것을 보니 금덩어리와 은덩어리가 가득 있을 거야. 키는 작은 사람이 무슨 이런 큰 보화를 가지고 다닐까? 하며 참빛장수는 한적한 곳에서 보찜을 풀어보았습니다. 아, 패골이잖아. 에이, 재수없어. 하며 어느 고갯마루에 내팽개쳐 버렸습니다. 이리하여 이천빛장수는 여기저기를 돌아다니며 이집저 집에서 머슴을 살았습니다. 그러다 어느 마음씨 고운 부잣집에 들어가서 마음을 붙이고 머슴살이를 하였습니다. 추석날이 되었는데 이 부자는 조상님 산소에 가거나 벌초를 하지 않는 것이었습니다. 조상이 없는 부자인가? 왜 그럴까? 여보게 머슴, 자네나 나나 성묘를 못하는 신세니 울적한데 술이나 한잔하서나 이렇게 주인이 머슴을 정답게 대하면서 술상을 같이 했습니다. 여보게 머슴, 나도 지난 날참 고생을 많이 했네. 자네처럼 머슴도 살고 행상도 했지. 아, 행상도 하셨습니까? 저도 한 적이 있는데요. 다 초련 고생이지. 참고 견디면 언젠가는 복이 오게 되지. 내가 부자가 된 내력을 말해줄까? 예, 듣고 싶습니다. 주... 김조리는 어렵게 살다가 아버지 산소를 파내서 강원도로 명당을 찾아가다가 
주막에서 아버지 두개골을 도둑맞은 이야기와 빌어먹을 참밑장수가 바꾸어간 이야기를 해주었고 그 참밑장수는 어디서 무엇을 하고 있는지 궁금하다는 이야기와 이제 만나기만 하며 우리 아버지 머리를 어디에 버렸는지 묻고 싶다고 말했습니다. 이 머슴이 가만히 듣고 있다가 벌벌 떨면서 무릎을 꿇었습니다. 아니 자네 왜 이러는가 내가 부모 없는 자네 마음을 흔들어 놓아서 그러는가 아닙니다. 그 참빛장수가 바로 오 자네가 그 사람을 아는가 지금 어디 있는가 바로 저옷이다 뭐라고? 예, 제 이야기도 들어보시지요. 저는 본디 제주도 사람인데 제주도에서 참빛이 나기에 육지로 팔러왔다가 그만 도둑질을 하게 되었고 우여곡절 끝에 주인 어른의 머슴 신세가 되었습니다. 아, 이게 무슨 운명인가. 자네가 우리 아버지를 버린 곳으로 어서 가세. 이리하여 추석날 남들은 다 노는 달 밤에 이두 사람은 그 영월 땅 들어가는 고개로 달려갔습니다. 분명 이곳에 던져버렸는데. 던져버렸다고? 우리 아버지를? 죄송합니다. 그때는 정말 놀랐습니다. 주인 어른 아버지인 줄도 몰랐고요. 이리하여 두 사람은 다시 근처 산을 뒤졌습니다. 골짜기에 가서 잠시 쉬다가. 아, 술을 한잔 했으면 좋겠네. 이런 말을 하고서 주변을 보니 사람의 해골이 하나 있었습니다. 저것이? 예, 제가 던진 주인 어른 아버지입니다. 아, 이곳이 바로 명당이었나 보고 여기에 산소를 모시자. 이리하여 그 자리에 무덤을 만들었습니다. 자네가 어찌했건 우리 아버지를 명당에 모셨구먼. 내 재산반을 줄 테니 제주도로 가든 우리 집 옆에 살든 마음대로 하게나. 이리하여 둘은 이웃해서 잘 살았습니다. 이런 사연으로 제천과 영월 사이 군경계를 이루고 있는 단면 상교리 고개를 김조리의 이름을 따서 조리 고개라 조리 고개라 불려지게 되었답니다. 무당과 구대 독자 옛날 어느 시골에 구대 독자인 한 소년이 있었습니다. 그의 집안은 대대로 호랑이 밥이 되는 아군이 있었는데 그의 조구도 또 그의 선대도 모두 13살 때 같은 날 같은 시에 범에게 잡아먹혔습니다. 이렇게 해서 그의 집안은 대대로 독자만 계승되었습니다. 소년의 어머니가 용하다는 무당에게 찾아가 아들의 운명을 점쳐보았습니다. 제 아들은 우리 집안의 구대 독자인데 오래 살수 있겠습니까? 그 아이도 13살이 되면 지아비처럼 호랑이 밥이 될 거네. 그러면 아들을 살릴 방법은 없습니까? 복채는 넉넉히 드리겠습니다. 한양에 이정승이라는 집이 있어. 그 집에는 외동딸이 있는데 호랑이 밥이 될 그날에 그집 딸방에 숨어 있으면 살겠건만 그렇지 않으면 살 도리가 없어. 그리하여 구대독자 아들은 13살이 되는 해 호식이 된다는 날에 이정승의 집을 찾아갔습니다. 시비 대문을 가진 워낙 큰 집이라 여간에서는 들어갈 수 없었습니다. 바로 그집 옆에 조그마한 초가집이 있는데 할머니가 혼자 살고 있었습니다. 그는 가지고 있는 돈을 몽땅 할머니에게 주고 그 집에 머물렀습니다. 그는 할머니에게 자신이 호식의 운명이라고 말하며 도움을 청하였습니다. 그 할머니는 이정승의 외동딸의 숙모였습니다. 할머니는 남편이 죽은 후이 오두막에서 쭉 살아왔다고 했습니다. 할머니는 소년이 호식이 된날 저녁 음식을 만들어 이정승 댁의 시비대문한 문지기들에게 대접하였습니다. 문지기들이 음식과 술을 먹고 취해 있을 때 소년은 할머니 치마 밑에 숨어 안으로 들어갔습니다. 외동딸의 방까지 무산이 들어온 소년은 할머니가 시킨 대로 병풍 뒤에 숨었습니다. 오늘 밤이 돌아가신 숙부의 기일이라서 음식을 만들었으니 먹어보게나. 그러고는 할머니는 돌아갔습니다. 딸은 음식을 먹고 남은 것을 치우려고 병풍을 거두자 깜짝 놀랐습니다. 
당신은 대체 누구며 어떻게 여길 들어왔나요? 놀라지 마십시오. 저는 호랑이 밥이 되지 않으려고 여기까지 오게 되었습니다. 소녀는 지금까지 있었던 모든 것을 말했습니다. 정승딸은 이야기를 다 듣고 나서 흔연히 불쌍해서 병풍 귀에 숨겨주었습니다. 바로 그때 이웃집 박정승 대딸이 놀러왔습니다. 둘은 환담을 나눈 뒤 이정승 대딸이 이렇게 물었습니다. 만일 이 자리에 자신의 목숨을 구하기 위해 숨어 들어온 사람이 있다면 넌그 사람을 어떻게 하겠니? 물론 도와줘야지. 바로 이때 병풍규의 숨은 소년을 가리키며 이 사람이 바로 그 사람이야. 박정승 딸은 처음에는 놀랬지만 힘껏 돕기로 했습니다. 두 소년은 그를 병풍 뒤에 숨겨놓고 거미 올 시간을 기다렸습니다. 마침내 호랑이가 시골을 부수고 들어왔습니다. 검은 딸방 앞에 오더니 무릎을 뚫고 제발 부탁이니 그 소년을 내어주십시오. 무례한 놈아. 여기가 어딘 줄 알고 함부로 들어오느냐? 그리고 사람을 잡아먹다니 그게 할 짓이냐? 나는 벌써 99명의 사람을 잡아먹었습니다. 오늘 밤그 소년을 먹으면 나는 이제 사람이 될수 있습니다. 그러니 제발 도와주십시오. 그래도 딸들은 들은 채도 않고 주역을 외우기 시작했습니다. 한편 소년의 어머니는 장독대에 정화수를 올리고 아들을 살려달라고 밤새도록 기도하였습니다. 제발 문좀 열어주십시오. 검은 울면서 사정을 하고 또 사정하는 사이에 시간이 많이 흘러 첫 딱이 울었습니다. 그러자 범은 눈물을 흘리며 물러갔습니다. 병풍을 걷어보니 그새 소녀는 기절해 있었습니다. 잠시 뒤 소녀는 정신을 차리고 일어나서 사례를 하고 물러나려고 했습니다. 딸들은 소년에게 시를 지어보라고 했습니다. 참 훌륭한 시네요. 내일은 과거일입니다. 그리고 두 사람의 감독관은 우리들의 아버지입니다. 이정승 딸은 시험 제목을 말해주며 시를 내보여 주었습니다. 소녀는 딸들이 지은 시를 받아들고 외우기 시작했습니다. 소녀는 할머니 오두막에서 하루를 묵고 다음날 과거장으로 갔습니다. 시험 문제는 딸들이 말한 그대로였습니다. 그는 외웠던 시를 종이에 쓴 다음 제일 먼저 냈습니다. 이정승과 박정승은 시를 보더니 만족해 했습니다. 결국 소년은 장원급제를 하였고 이정승과 박정승은 모두 사위로 맞으려고 해서 혼담이 이루어졌습니다. 양가에서는 그날 밤의 일도 알게 되었고 그것이 인연이 되어 결국 두 딸과 결혼을 했습니다. 그는 두 신부를 데리고 고향으로 내려와서 어머니에게 효도하며 행복하게 살았답니다. <목소리>